どうもこんにちはズミニアですお世話になります今回紹介する選手は筒香義智選手ですで、えー、こちらのですね、えー、突二の二戸筒香選手なんですけども久々に当たってくれましたね以前はですね、えー、シルエット化する前は極みで持ってましたもうリアタイでもねバンバン当時は使ってたんで、まあ、打ちやすさですねもう当然重々承知してますし、えー、打感もかなりえぐいですあとそれとベースから結構離れて立ってるんでボールをね見やすくて打ちやすいんですよねでこの2016年の成績ですね3割2分2厘ホームラン44本打点110ということでいやー成績すごいっすねホームランが1打点が1打率が3位だったらしいですねいやー三冠王もねこう狙える選手だったんじゃないかなって思ってたんでメジャーに行ってしまったのがとても惜しいというかで能力の方がですね、えー、ミパ A です、えー、8184特殊能力がですね、えー、超アーチ広角、えー、超アーチスト広角打法逆境ということで、いや、普通に強いです。めちゃくちゃ強いです。個人的にはですね、元祖アーチストって感じがします。リアタイ初期ですね、かなりアーチスト貴重だったんで、もうこの筒香選手がいる、いないでですね、オーダーの強さがか、えー、決まるというね、えー、そのぐらいですね、貴重な選手でございました。趣味の方がですね、レフト適正し、えー、補給スローイング型50、54、60ということで、まあ最低限ですね。まあ適正が D だと使えないんですけども、C なんで、まあ12球団ガチオーダーでもですね、私、えー、レフトで使っていく予定でございます。まあこの筒香選手、今後ですね、日本に復帰する可能性もあるんですけども、まあ現状ですね、ちょっと減突するのが難しいという状況にはなっております。まあ、私も原突の素材を持ってなかったんでわざわざ原突コーチを2枚突っ込んで、えー、突2にしてます、まあ、12球団オーダーでもですね、えー、レギュラー確定の選手になるんで、まあ、この使い方はですね全く後悔してないですゆくゆくは極みにしていきたいですねはいということで現状の12球団リアタイガチオーダーがこういった形になっておりますで打順はですね、えー、こんな形でございます筒香選手は5番でいこうかなと思っておりますなんですけどもこの動画ではですね、えー、筒香選手たくさん回したいんで悠平選手とチェンジして1番筒香選手に、えー、していきたいと思います12球団も楽しいですよね筒香選手1番でバンバンですね、えー、ホームラン打って暴れていきたいと思いますさあということで1試合目ですね筒香選手1番でやっていきたいと思いますはいお願いしますということでやっていきましょうさあサイスニール投手ね12球団オーダーでも使ってますかなりねあの使いやすいですまあこのヤクルト純正じゃない方だと結構サイスニール打ちづらいんじゃないでしょうかねいいですねさあサイスニールでゼロに抑えましたねさあ行きましょうダルビッシュさあ集中していきますよホームランいきなりぶちかましたいと思いますはいオッケーさあマジ集中していきましょうここ広角はつきませんでしたがあ長期は関係ないですねこれ、えー、強振でいきますはいオッケーあストレイクさあさあさあさあおじゃあ集中しましょう集中していきますおきたやばいあーナイスねーナイスプレーということでありがとうございますいや,いやーこれなんですよね久々に帰ってきました私のガチオーダーに筒香選手がいきなりホームランはねもう嬉しいですよめちゃくちゃということで大山選手も続いていきたいと思いますね基本的に長打警戒の時はですねもう最近はミート打ちをね、えー、やってますミート打ち結構ね楽しいっすねこ,このようにねまあまあまあまあ、あまりねタイミングは関係なく芯に当てるって感じですかねミート打ちのコツはですねはいはい、はい、いい感じ決まりましたねミート打ちいい,いいですねいいですね決まるとね結構調子出てくるんですよミート打ちがあこれもですねオッケーオッケーオッケー<笑>ミート打ちが決まっていくーさあということで、えー、1試合目はあのあとちょっと出番が筒香さんの出番がなかったんでカットだと思いますということで、えー、2試合目やっていきましょう先攻ですね菅野さんこれね多分新しい菅野さんですねパワーカーブ持ちの結構ねこのパワーカーブがですね変化量3ですねいや強気強気な配球きましたねいきなりしばいていきますいやミスったいやーミスりましたーすいませんいやーやられたーまあまあまあね、えー、もしかしたら2回の攻撃で、ね、筒子さん回ってくるかもしれないですね
だからとりあえずこのダルビッシュさんで抑えていきたいと思いますねさあということでいきましょうあの最近ですねこのベスピですねあのベスピ率かなり意識してます今ちょっと出なかったんですけどもうベスピばっかり出しますあまりねこうランキングとかもランキングというかこのベスピランキング全く見たことなかったんですけどベスピ率には結構自信があったんでちょっとランキングをねあのー、ちょっと覗いてみたんですよねそしたら3位だったんですよねだからもう今は完全にこのベスピ命でもうベスピおじさんですちょっと言うとちょっと出なくなっちゃうんですけどベスピですとにかくベスピをですね今の僕私のランク戦のモチベーションはもうベスピですベスピのコツはですねあの経験ですとにかくランク戦とかですねやりまくってタイミングをえー、しっかり頭に、頭でいく。手に叩き込む。これがですね、重要になってくると思いますんで。皆さんのね、えー、ベスピ率はどんなもんでしょうか。結構ね、ベスピ意識すると楽しいっすよ。まあ、それに、あのー、ベスピはですね、今日、えー、防御率にも直結、すると、おナイス、ナイスバッティング。本当にあのー、防御率にも直結すると思います。明らかにベスピが出てる球は飛びにくいですし、あのーまあ、私もね10回に8割ぐらいなんで10回に2回ぐらいベスピ見せるんですけどあのその時に限って結構なんか打たれますねベスピあミスったって時に限ってナイスバッティングなんか打球が飛んでしまうような気がするんでやっぱベスピは本当にあのー、勝ちたいんだったらベスピしっかりとですね毎回出すぐらいの意識がいいと思いますさあ3試合目ですねいきましょう上沢さんいや結構上沢さん苦手なんですよねまあまあ先行なんでいきなりぶち込んでいきたいと思いますさあ行きましょうさあ広角は出ませんでしたね行きましょうまあ新しい和田さんってことはもうバレてます確認済みです行きましょうはいはいはいいや高めっすね高めのツーシームこれよく警戒していきたいと思いますオッケーオッケーさあそろそろ来ますよ高めツーシームあーっとあーっとあーっと失投か失投ホームランかいやー、まあ嬉しいですけどね、ちょっと複雑ですかね。どうせなら、上沢さんのこういったツーシーンもしばきたかった。いや、気持ちいいさあ、今回5番の悠平さん、気持ちいいっすね。満塁ホームラン出ましたと。さあ、ということで、この回早くもですね、さあ、1台サヨナラの場面で回ってきました。相変わらず広角は出てないんですが、えー、松井由紀さん、しっかりとね、しばいていきたいと思いまーす。あーいやーでもナイスバッティングですよナイスバッティングナイスバッティングねまあホームランではなかったですけどまあ打ちやすいですねああやって外角の球もすごく見やすいですねさあということで、えー、4試合目です最後になりますかねえワイト投手がグリフィンということでちょっと完全なる初見になりますねまあでもそんな強いんですかねまあ多分そんな強いって聞いたことはないんで噂にはそんな聞いてない2シームがでかいですねカットナックルカーブまあまあまあ、まあ、通信も結構でかいっすねはいはいでまっすらっすね大丈夫です、まあ、この手のピッチャーは全然もう全然得意ですよあーやばい,いや危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ないですけどナイスバッティングさあということでちょっとお相手がねなかなか癖のある配球していきますちょっとこれミート打ちでいきますよこれこのコースにばっかり投げてくるツーシーム。いや、結構嫌ですね、これ。いや、荒手な配、荒手な配球。もうそこにしか、てか、まずツーシームしかまだ見てないです、正直。いや、もうこれもうダメだ、もう。うまい。やられました、うまい。もう外角ツーシーム一辺倒に来ですよ、完全に。広角出たらどうすんの広角出たらインコース。へえ、もう。ツーシーム一辺倒に行きですよ、これ完全に。もう、ほらねツーシームばっかりしか投げてこないですよ、この方。さあ、右バッター降格はどうするんですか、これ。相手、巨人純正なんでね、これが純正の配球かというね、ちょっと思わず感心してしまいますが。いやー、やられたーなんかちょっと意識すると逆に打てない。なんか一辺倒も、まあなんか場合によっちゃ結構嫌ですね、これ。いやーツーシームばっかり
。もうツーシーム以外の球種があること多分お相手知らないですね、これ。いや、またツーシームでしょ、どうせ。またツーシーム来るよ、絶対これツーシーム、ツーシーム、絶対ツーシーム、ツーシーム、ツーシーム。ゴール、オッケー。もうね、ツーシームしか来ないんで、これ外角ツーシーム引っ張ります。落とします。落とします。こうやって、ね、うーん。やられました、完全に。ほほじゃないもうほやめてお願いしますあ帰ってきてお願いしますねあおらかと思いましたよいやーでもあ巨人純正じゃないですね間違えましたちょっと巨人純正かと思ってたんですけど、まあ、純正やってる方だとは思うんですけどいやーちょっとあっぱれでしたねさあということで2回ですねツーシーム一辺倒2機からですねえー、打っていきたいと思いますどうせまたツーシームが来ると思うんでもうツーシームですよ。いや、もう。いや、分かってるんですけどね。ツーシームし結構でかいっすね、これ。いやー、もうダメおあああー、打っちゃった。ああ、打っちゃった。<笑>いや、すいません。さすがにど真ん中はちょっとね、えー、打たせていただきたいんですけど。まあね。いや、多分どうすかね。この後ツーシーム、これでもツーシームを続けてくるのか。失点した後もツーシーム強気でくるのかっていうね、結構ね。いやー楽しませてくれますね、この方。<笑>あっぱれです。ツーシーム、ツーシーム。ね。これをね、結構打ち気になっちゃうんですよね、意外と。打てるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。うん。もう徹底してますよ、これ、ツーシーム攻め。いやー、どうオッケーナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイちょっとツーシーム攻めを食らってる間にちょっと忘れてしまいましたさあ集中しますさあ集中しますよここね最後ホームラン打ちます多分最後の打席なんでねはいオッケーいやーちょっとフォアボールちょっとこの場面ちょっとフォアボールきついっすねうーんツーシームしか投げないっすかもう絶対打ちますからねマジでいやー最後の最後やられたツーシームにやられた分かってても打てないツーシームグリフィンが強いです。はい。この、この動画で分かりました。グリフィンの、えー、ツーシーム攻め、強いです。はい。ということで、えー、今回もご視聴ありがとうございました。えー、チャンネル登録の方ですね。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、最後、カレーにミート打ち決めたいと思います。おー、いきなり。